ప్రేరణ పెట్టాలా ప్రభావితం చేస్తున్నాం మనం అందరికి శుభములు ఈ యొక్క ఉదయ కాల దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఇంకొకసారి ఈ యొక్క మందిరంలో చేరి పరిశుద్ధ నామాన్ని ఆరాధిస్తూ దేవుడు వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి దేవుడు ఇస్తున్న కృపాకాయానికి మనం చెల్లిస్తున్నాం డిసెంబర్ మొదటి ఆదివారంలో దేవుడు తన దాసుల ద్వారా మనతో మాట్లాడలాగున తన ఆత్మ ద్వారా మనల్ని బలపరచలాగున మనల్ని ఎదురు చేస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మరి ఈ యొక్క నెల యేసుక్రీస్తు పుట్టాడని ఈ నెల మరి ప్రపంచం అంతా కూడా ఎంతో ఆర్పాటముతో దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చిన కాలం అని చెప్పి నమ్ముతూ ఆయన యొక్క జన్మను మరి యేసు ప్రభు యొక్క పుట్టుకను ఈ లోకంలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉత్సాహంగా ఉత్సవముగా చేసుకుంటూ పండుగ చేసుకుంటూ ఉండే సమయంలో యేసుక్రీస్తు లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు దీని విషయమై మనం స్పష్టంగా నేర్చుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నాం కనుక ఏసు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు అనే ప్రశ్న మనం వేసుకున్నప్పుడు బైబుల్ వదిలిపెట్టి బయట లోకంలో ఏసు ఎందుకు వచ్చాడు మరి ఆయన మతాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చాడు ఏసు ఆయన ఇంకొక కొత్త మతాన్ని ప్రారంభించడానికి వచ్చాడు ఏసు ఈ లోకంలో ఇప్పటికే ఉన్న మతాలను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఇంకొక కొత్త మతాన్ని పెట్టడానికి వచ్చాడు ఏసు మరి ఎంతో మంది ఊళ్ళు వచ్చారు అలాగనే ఈయన కూడా ఈ లోకాన్ని ధరించడానికి వచ్చాడు అని చెప్పి మనం ఎన్ని రకాలుగా అనుకున్నా దాదాపుగా మేబీ కూడా సరైన ఒక ఆరు గంట మనందరం కూడా లుగా స్వార్థ తీసి లుగా స్వార్థలనే ఒక మరి ఆ యొక్క మొదటి అధ్యాయము రెండు అధ్యాయాలలో చాలా గొప్ప సంగతులు ఏసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందో రాయబడింది కనుక ఏసు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు మరి ఆయనను చూచి పాట పాట వాడున్నారు ఏసును గర్వం దాల్చిన మరియ మరి దేవుని శ్రద్ధించినట్టు ఉంది ఆయన చూసిన వాళ్ళు మరి ఆయన కనపరిచారు కనుక ఏసు యొక్క పుట్టుకలో చాలా కీర్తనలు కూడా ఆ సమయంలో ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎలుక సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం నలభైతో వచ్చిన ఎలిజబెత్ మరి యొక్క వందన వచ్చిన వినగానే ఆమె గర్భంలో శిశువు గంతులు వేస్తే ఎలిజబెత్ పరిశుద్ధాత్మత నిండి పడితే బిగ్గరగా ఇట్లనని చెప్పి ఆమె చెప్పినట్టుగా ఉంది ఆ తర్వాత మరియ కూడా మాట్లాడినట్టుగా ఉంది ఆ తర్వాత మనం అరవై ఏడవ వచ్చినట్టు వస్తే మరియు అతని తండ్రి జకర్య పరిశుద్ధాత్మ పూర్వడ ఇట్లు ప్రవచించడానికి ఇలాగున నేర్పులు యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మ ఈ భూమి మీద జరిగినప్పుడు మరి జరగక ముందు కూడా గొప్ప విషయాలు భయపరిచారు ప్రవచనాత్మకంగా దానిలో ఒకటి దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూడండి ఎలుగా సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో అరవై ఆరు నుంచి అరవై ఎనిమిది నుంచి చూస్తే అది అరవై తొమ్మిది వచ్చిన అవుతుంది కానీ మనం చదువుతాం చూడండి ప్రభు అయిన ఇస్రాయల్ దేవుడు స్థుతిపడిన కాక ఆయన తన ప్రజలకు దర్శనమిచ్చి వారికి విమోచన కలగ చేశాను తన సేవకుడైన దావీదు వంశం నందు మన కొరకు రక్షణ శృంగమును అనగా మన శత్రువుల నుండి మన ద్వేషించి వారి చేతి నుండి తప్పించి రక్షణ కలగ చేశాను అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యములో యేసుక్రీస్తి లోకంలో పుట్టినప్పుడు ఆయన ఎన్నో పేర్లు ఆయన ఇమ్మాని అని రబ్బి అని మనుష్య కుమారుడు అని అలాగున చాలా పేర్లు ఉన్నప్పుడు ఏసు పుట్టుకలో మాత్రం చెప్పబడిన ఈ మాటలో దేవుని యొక్క వాక్యం వచ్చాడు రక్షణ శృంగము అని బైబుల్ చెప్తుంది అది కూడా రక్షణ శృంగం అన్నప్పుడు ఎవరి పేరు అంటే తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు దావీదు వంశం అంత అంటే దావీదు వంశం పుట్టాడంటే ఆయన రాజయ్య ఉంటాడు రాజైన వాడు ఆయన హెచ్చుకోబడతాడు హెచ్చుకోబడ్డవాడు ఏలుతాడు ఏలిన వాడు ఆయన సమస్తాన్ని వశపరచుకుంటాడు కనుక అలాగున దావీదు వంశం నుంచి వచ్చిన ఈ యొక్క యేసు క్రీస్తు విషయమై ఈ క్రీస్తు విషయమై బైబుల్ ఒక్క మాట చెప్తుంది రక్షణ శృంగము ఏసు ఈ లోకానికి వచ్చాడని ఆయన మనకు రక్షణ శృంగమై ఉన్నాడని తెలుసుకోకుండగా మనం అలాగున ఈ యొక్క యేసు జన్మను మరి లోక రైతుగా జరుపుకుంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇలా వచ్చినా కానీ మన జీవితంలో రావాల్సిన ఆ యొక్క ఆశీర్వాదము పొందవలసిన దీవెనలు మాత్రము ఎన్నటికీ కలగకుండా ఉండిపోతాయి చాలా మంది ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మరి యేసు ప్రభు యొక్క పుట్టుక ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగున డిసెంబర్ లో వచ్చి పోతుంది కానీ మా బ్రతుకులే పెద్ద తేడా లేదనుకున్న వాళ్ళందరికీ బైబుల్ చెప్తుంది మనం కూడా ఈయనలాగా ఈ యొక్క జకర్య వలె యేసును రక్షణ శృంగముగా చూడాలి ఆయన ఇంకా పుట్టలేదు అప్పటికి ఎందుకంటే మొదటి అధ్యాయం రెండో అధ్యాయంలో ఉంది పుట్టినట్టు యేసు ప్రభు కేవలము మరి కడుపులో ఉన్నాడు యేసు ప్రభు మరి తన భార్య కడుపులో మరి ఆ యొక్క వ్యవహారం ఉన్నాడు కనుక అప్పటికి పుట్టక ముందే పుట్టక ముందే యేసు క్రీస్తుని గురించి ఇతడు దావీ వంశంలోని రక్షణ శృంగం అని చెప్పగలిగితే యేసు పుట్టి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయ్యి మనకు ఒక రెండు వేల బైబుల్ నుండి రెండు వేల ప్రసంగాలు అయిపోయినాక ఆ తర్వాత రెండు వేల ప్రార్థనలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం మాత్రం ఆయన రక్షణ శృంగం అని చెప్పుకోలేకపోతే 
మళ్ళీ ఇదిగో ఈ యొక్క నెలంతా కూడా కేవలము ఖర్చుకి రంగులకు లేకపోతే మన యొక్క శరీర రక్త మాంసాల నుండి శరీర సంతోషాలకు వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆత్మవశుడయ్యే ఖచ్చితంగా చూడండి దేవుని వాక్యము దేవుని యొక్క వాక్యం అరవై ఏడు అతని తండ్రి జగర్య పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై సో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే మనం కూడా ఈ సంగతిలను గ్రహించగలుగుతాం కనుక ఈరోజు యొక్క రక్షణ శృంగము అంటే అసలు శృంగము అంటే కొమ్ము యాక్చువల్ గా శృంగము అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ కొమ్ము హాన్ ఇంగ్లీష్ లో హాన్ సో ఈ యొక్క కొమ్ము అనేది ఎందుకంటే అంటే మరి ఎవరికైనా సరే కొంచెము ఎక్కువైంది అనుకోండి వాళ్ళని అంటే ఇది కొమ్ములు మనిషి నిజంగా మలుస్తాయండి కొమ్ములు కొమ్ములు వచ్చినాయంటే అర్థమేంటి వీడు కొంచెం గౌరవిస్తున్నాడు అని అది ఈ లోకపు లో నానుడిగా లేకపోతే అలాగే ఎందుకు వచ్చిందంటే నిజంగా ఈ యొక్క కొమ్ము పెట్టుకున్నవాడు వాడు గొప్పవాడని అధికారానికి సూచనగా ఉంది అది ఆ యొక్క ఏరుబడికి సూచనగా ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఈ కొమ్ ఈ కొమ్ము పశువులన్నింటిలో మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క టేమ్ క్యాటిల్ ఏదైతే ఉందో మన పాడికి వాడుకునే పశువులలో ఎత్తుకు కొమ్ములు ఉంటాయి ఆ కొమ్ములు ఎట్లా ఉంటాయంటే అది అది ఆ యొక్క మందను రక్షించుకోవడానికి ఆవులలో ఉండే ఈ యొక్క ఎత్తుకు ఎంత షార్ప్ గా బలంగా ఉంటాయంటే దాంతో ఎంత క్రూరమృగాలైనా సరే మరి పొడిచి లేకపోతే దాన్ని ఎదిరించి ఆ యొక్క తన మందను కాపాడుకుంటాయి అలాగునే ఈ యొక్క కొమ్ము బైబుల్ చెప్తుంది అది అధికారానికి సింహాసనానికి ఆ శక్తికి బలానికి సూచనగా ఉంది కనుక మన దగ్గర ఏమైపోయింది అంటే అది వాళ్ళు సరిగ్గా వాడట్లేదు అది వీడికి కొమ్ములు వచ్చినాయంటే బలం వచ్చిందని ఎవడు అనట్లేదు కదా వీడికి కొమ్ములు వచ్చినాయంటే వీడు ఎక్స్ట్రా తయారయ్యాడు అది కదా అంటే గర్వం వచ్చింది కాదండి ఇక్కడ కొమ్ము బైబుల్ మాత్రమే హెచ్చు గురించి ఉంది కనుక అలాగున ఒకవేళ గర్వమే అనుకుంటే యేసు ప్రభు రక్షణ శృంగం అని అంటే ఆయన రక్షణ గర్వం అని ఇస్తుంది మీరు ఇంకా సో పచ్చి తప్పు మనం ఎందుకు కొమ్ములు అట్లా వాడుతున్నామంటే మనము మన ఆ యొక్క భావం వేరు కనుక వాడుతున్నాం బైబిల్ కాదు సో ఈ యొక్క శృంగము అంటే కొమ్ము అని బైబిల్ చెప్తుంది సో ఈ యొక్క యేసు ప్రభు ఈ లోకములో ఆయన ఎందుకు పుట్టాడంటే నీకు నాకు కొమ్ముగా ఉండటానికి పుట్టాడు అసలు కొమ్ముగా ఆయన ఎందుకు పుట్టాల్సి వచ్చింది అని అంటే మనము అణిచివేయబడ్డ వాళ్ళము మనము దిగదార్చబడ్డ వాళ్ళము మనము బానిసలుగా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళము మనం కోల్పోయిన వాళ్ళము మనము మనం సమస్తం కింద మనము అధికారుల కింద బ్రతుకుతున్న వాళ్ళము చూడండి ఇలాంటి లోకపు కొమ్ములు పెరిగిపోయిన ఎన్నో ఒక్కొక్కటి కనుక ధనవంతులు వాళ్ళు ధనంతో కొమ్ములు పెరిగిపోయి బలహీనులను లోపరుచుకుంటున్నారు అలాగనే జ్ఞానులు ఈ లోకములో మరి ఆ యొక్క పెద్ద కులస్తులు ఇక చెప్పాలంటే రకరకాలుగా ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో అమెరికాలో పెద్దలను అంటారు అంటే అందరు వాళ్ళ కింద ఉండాలచ్చి సో ఇక్కడ లోకములో ప్రతి చోట కూడా ఈ కొమ్ములు అనేవి అధికారానికి ఉండి మనల్ని లోపరుచుకున్నప్పుడు ఆయన మనకు కొమ్మయి ఉంటానని ఇష్టపడుతున్నాడు మనకు కొమ్మయి ఉంటాడు అని అంటే సృంగమై ఉంటాడంటే మనం హెచ్చిపోబడతాం మనము గొప్ప స్థితికి వస్తామని బయట వచ్చి ఎట్లా వస్తాం ఆయన కొమ్మ అయితే మనం ఎలాగునా హెచ్చిపోబడతాం మన బ్రతుకుల్లో అంటే ఆయన పుట్టినప్పుడు మనం కొత్త బట్టలు కొనుక్కొని లేకపోతే పిండి వంటలు చేసుకొని నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను కనుక మరి పండగ అంటే మూడింటికి పండగ కదా ఫస్ట్ పండగ కంటికి పండగ మొత్తం రంగులు వేసేసేయాలి ఫుల్ షాపింగ్ చేసేసుకోవాలి కంటికి ఫుల్ పండగ కనపడకపోయినా పర్వాలేదు అద్దాలు పెట్టుకుని గట్టిగా చూసి మంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పండికి పండగ ఇక ఎంత తింటే అంత పండగ కదండి తిన్నవే తిని ఎంత మోషన్స్ అయినా పర్వాలేదు తర్వాత ఫస్ట్ అయితే తినేసేయాలి సార్ పంటికి పండగ ఏమన్నా తినని కూడా కదా తినాలట ఆ తర్వాత కంటికి పండగ అని ఇంటికి పండగ మొత్తం ఇంటికి రంగులు వేసేస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా తండగ బయట చెప్తారు యేసు ప్రభు ఆయన కొమ్ముగా వచ్చినప్పుడు ఆయనను కొమ్ముగా హాల్గా మనం అంగీకరించాలంటే ఇవి ఏమి చేయాలని అవసరం లేదు కానీ ఏసు కొమ్ము అని అంటే మొట్టమొదటి బయట చెప్తుంది దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తే చూడండి నేను ఆ వాక్యం చూపిస్తాను దేవుని యొక్క వాక్యంలో యేసు ప్రభు కొమ్మ ఉన్నాడంటే ఈ కొమ్మను దేనికి సూచన ఉందంటే కీర్తన నలభై రెండవ అధ్యాయంలో నలభై రెండవ కీర్తనలో కనించండి సాంగ్స్ ఫార్టీ టూ ఇక్కడ దావీదు ఒక తన బ్రతుకులోని ఒక విషయాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు ఏమిటంటే నలభై రెండవ కీర్తన క్రైస్తవులందరికీ కూడా అది నోటి మీద ఉండే మాట కదా తుప్పి నీకి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది నా ప్రాణము దేవుని కొరకు కృష్ణకు వచ్చినది జీవం గల దేవుని కొరకు కృష్ణ కలిసి 
కనుక ఆయన నా యొక్క నాలుక నీళ్ల కొరకు అనట్లేదు శరీరంలో ఉండే నాలుకకు గొంతుకు ఈ యొక్క శరీరంలో ఉండే మన యొక్క ఉదరం కడుపుకి ఈ బాడీకి ఏం కావాలంటే దప్పిగా ఉన్నప్పుడు నీళ్లు కావాలి చాలా స్పష్టంగా రాశాడు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి అంటే కదా మళ్ళీ దుప్పడి అనుకునేది దుప్పి అంటే దుప్పడి కాదు దుప్పి అంటే ఏం చెప్పండి జింక జింక లేడీ అంటే ఈ లేడీ కాదు లేదు ఉమన్స్ లేడీ కాదు అడవిలో తిరిగే లేడీ ఇవన్నీ సిటీలో తిరిగే లేడీ కదా సరే అయితే దుప్పి అంటే జింకాలు ఇవి కదా అవి అయితే ఏం చేస్తాయి చాలా పరిగెత్తుతాయి దాదాపు డెబ్బై కిలోమీటర్ల పైన పరవాలు పరిగెత్తాయి అది చిరుత కంటే కొంచెం తక్కువ చిరుత ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ దుప్పి ఇవన్నీ కూడా సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ రన్నింగ్ చేస్తాయి కనుక అంటే పరిగెత్తుతాయి అంత పరిగెత్తిన తర్వాత ఏమైపోద్ది అంటే దానికి దాహం వేస్తుంది దాహం వేసినప్పుడు తాగలేదు నీళ్ళు తాగలేదు అనుకో చచ్చిపోతాయి కనుక దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశపడుతుందని నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణ నా ప్రాణము నా శరీరము కాదు మై సోల్ ఫస్ట్ యూ అంటే ఎంత గొప్ప మాట రాశాడంటే వెండి ఉంది బంగారం ఉంది ఆయనకు ఆ తర్వాత భార్యలు ఉన్నారు ఆయనకు పిల్లలు ఉన్నారు రాజ్యం ఉంది సింహాసనం ఉంది ఇవి అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన దాహం వాటితో తీరట్లేదు అంటే ఆత్మదాహము అంతరంగంలో ప్రాణ దాహం ఇది ప్రతి వ్యక్తి ఉంటదండి ఇది ఆలోచించండి ఈ దాహాన్ని తీర్చేది ఒక్క యేసు క్రీస్తే ఎట్లా యేసు క్రీస్తు ఈ దాహాన్ని తీరుస్తాడంటే ఖచ్చితంగా ఆనాడు కొమ్మును వాళ్ళు వాటర్ కింద ఇది చేసి దాని పాత్రగా వాడేవాళ్ళు సో యేసు ప్రభు కాలంలో ఈ స్టీల్ గిన్నెలు ఈ ఇత్తడి గిన్నెలు ఆ తర్వాత ఈ మిల్టను లేదప్పుడు కదా ఇప్పుడు మిల్టన్ తర్వాత చాలా అయిపోయింది ఇంకేదో కొత్తలు వచ్చింది ఇప్పుడు కదా టప్పర్ వేరు కదా టప్పు మంటది టప్పర్ వేరు కొనుక్కుంటున్నాను ఆనాడు ఏమీ లేవండి ఆనాడు పాత్రలు రాతి పాత్రలు చెక్క పాత్రలు వాడుకునేవాళ్ళు కనుక ఈ కొమ్మును వాడు నీళ్లు తాగడానికి వాడేవాళ్ళు వాడు సో యశుప్రం అంటున్నాడు నేను మీకు కొమ్మును అని అంటే జీవజలము కలిగిన కొమ్మును మీ బ్రతుకులో ఈ యొక్క నీళ్లు తాగితే మీ జీవితంలో దానికి దాహార్తి తీరుతుందని చెప్తున్నాడు కనుక చాలా మంది మీరు అడగండి వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు నాకు ఎక్కడుందండి నెమ్మది అంటారు కరెక్ట్ అండి వాళ్ళు అంటున్న మాట ప్రాణానికి నెమ్మది లేదు చాలా మంది అంటారు నాకు రెస్ట్ లేదండి నా లైఫ్ లో కరెక్ట్ వాళ్ళు అంటుంది వాళ్ళు ఉట్టి అనట్లేదు రెస్ట్ లేదు వాళ్ళ లైఫ్ లో కొంతమంది అంటుంటారు నా లైఫ్ లో అండి అస్సలు కూడా ఏనాడు కూడా శాంతి లేదు లేదండి చాలా ట్రబుల్స్ శాంతి అంటే ఇవన్నీ దాహాలండి మనిషి అవి శరీరానికి ఈ రక్త మాంసాల శరీరానికి కాదు మన ఆత్మకు మన ప్రాణానికి వేసి మా ఇంట్లో ఎప్పుడు నెమ్మది ఉండదండి కదా ఒకళ్ళు తన్నుకుంటూ ఉంటే ఇంకోళ్ళు ఇది అవుతూ ఉంటారు సో ఫ్యామిలీలో బైబుల్ చెప్తుంది నీవు వాటిని నీళ్లతో తీర్చుకొనలేవు దావీద్ అంటున్నాడు తన జీవితంలో ప్రభా ఇవన్నీ కూడా నా తప్పిగా తీర్చలేవు తన కుమారుడు చచ్చిపోయినప్పుడు కదా తన యొక్క రాజ్యము ముక్కలైనప్పుడు తన రాజ్యంలో గొడవ ఎన్ని గొడవలు వచ్చినప్పటికీ ఒకవైపు సౌలు తరిమిన కాలంలో అయినా తన ప్రాణానికి ఉన్న తప్పిక అది యేసు క్రీస్తు మాత్రమే తీరుస్తాడని యేసు అప్పటికి రాలేదు కానీ ఆయన ఆత్మస్వరూపుడుగా ఆ లేఖనాలు రాసంటున్నాడు ఈరోజు నీవు నేను మన జీవితాలలో ఏసు నీకు కుమ్ముగా ఉన్నాడా నీ తప్పిక తీర్చే కుమ్ముగా ఉన్నాడా ఎవరు తప్పికిచ్చినా ఆ యొక్క తప్పిక కొంతకాలం అయినాక కొద్దిసేపు అయినాక మళ్ళీ తప్పికేస్తుంది కానీ ఏసు ఇచ్చే జీవజలం అలాగున తప్పికేదని ఒకసారి ఇంగ్లాండ్ రాణి ఆమె తీసుకెళ్లారు ఏంటో తీసుకెళ్లినప్పుడు తప్పిపోయేది తప్పిపోయింది అంటే రాజు ఆ రాణి తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ గుర్రాలు అరదాలు వెళ్ళి ఎక్కడో మిస్ అయిపోయింది కొంత తర్వాత వెళ్ళిపోయింది తర్వాత భయంకరమైన మరి ఎండ ఉంది కొద్ది దూరం అయిపోయినాక నీళ్లు లేవండి ఆమె నీళ్లు తాగడానికి లేదు భయపడిపోయారు ఆమె చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా రాణి తప్పిగా తెలిసి సస్తే ఎంత పెద్ద మరణ దండం వస్తుంది అలా దీనికి ఎక్కడ నీళ్లు దొరకలేదు ఆమె అలా వెళ్తుంది దాహం దాహం అని వేస్తున్నప్పుడు ఒక చోటుకి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ అన్ని గురిషలు ఉన్నాయి అంత మామూలు సామాన్యమైన వాళ్ళు ఆపుమంది కదా మామూలు ఐ కాన్ బేర్ మా ఇంకా లాస్ట్ తట్టుకోలేదు అంటే మరి అమ్మ మరి ఇక్కడ గురిసెలు ఉన్నాయి మరి వీళ్ళు ఇచ్చే నీళ్లు తాగుతా ఏ నీళ్ళు అయితే ఉంది బాగా సాపు తప్పుతుందా బర్డ్ గెట్ అని చెప్తే గురిసెలో పెట్టి ఒక మామూలు పాత్ర ఏం పెద్ద ఇంకా లేదు ఆ దాంట్లో తీసుకొని ఇచ్చేస్తా ఇప్పుడు ఆమె పాత్రను చూడట్లేదు ఆ యొక్క గురిసెలను చూడట్లేదు 
ఆ మనుషులు చూడట్లేదు వాళ్ళ ఏంటంటే తీసుకుని అటకటాక తాగేసేసి ఇది జరిగిన సంఘటన దీని తర్వాత ఏం జరిగిందో నేను చాలాసార్లు మెసేజ్లో చెప్పాను బైబుల్ చెప్తుంది ఈరోజు మొదటి మహారాణి ఆమె బ్రతుకులో దాహం వేస్తే నీళ్ళు తాగాల్సిందే అని లేదు ఆ పేద వాడితో నీళ్ళు తాగింది ఈ మాట బైబుల్ చెప్తుంటే ఒక్కటి చెప్తుంది మనిషి యొక్క శరీర దాహానికి ఏది ఇస్తే కూడా ఆ దాహం తీరదు మనిషి ఆత్మకు కూడా ఏసు క్రీస్తు అనే జీవజలం తాగితే తప్ప ఎవరికి ఇది కాదు చూడండి ఆ యొక్క యోహాన్ స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయంలోకి వస్తే ఖచ్చిత యోహాన్ స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయంలో ఏసు మిట్ట మధ్యాహ్నము ఆయన సమరయుల యొక్క ప్రాంతంలో సుఖాల అనే బావి దగ్గర ఉన్నాడండి అక్కడికి ఒక స్త్రీ వచ్చింది ఆమె స్త్రీ ఆమె మంచిది కాదని బైబిలే చెప్తుంది యేసు ప్రభు మాత్రం ముందే ఆమె అలాంటి చెడ్డని చెప్పి అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోలేదు కానీ యేసు ఆమెతో మాట్లాడాడు ఆమెను అడిగాడు అమ్మ నువ్వు నాకు దాహం ఇస్తావా అని అడిగాడు ఆమె చాలా సీరియస్ అయిపోయింది నువ్వు నన్ను దాహం అంటూ అడుగుతావు అని చెప్పి జాన్ ద గాస్పల్ ఫోర్త్ చాప్టర్లో దేవుడి యొక్క వాక్యము సెవెంత్ వరుస సమరే స్త్రీ ఒక నీళ్లు చేరుకుంటే అక్కడికి వస్తే యేసు అన్నాడు నాకు దాహములకి ఇమ్మని అడిగినప్పుడు యేసు ప్రభు బైబుల్లో రెండు సార్లే ఉందండి దాహములకి ఇమ్మని ఇక్కడ మళ్ళీ సిరువులు అడిగాడండి నేను డబ్బీవలుచున్నాను నా దాహము తీరలేదు నేను లక్షల మంది రక్షించడానికి వచ్చాను నీకు విశ్వాసమే లేకుండా పోయింది ఆ దాహంతో వచ్చిన నేను సిరువులో కూడా యేసు ప్రభు మళ్ళీ దాహం ఇమ్మన్నాడు అది ఇక్కడ దాహం వేస్తుంది అన్నప్పుడు యేసు ప్రభుకు శారీరక దాహం కాదు ఆయన ఆత్మల దాహం ఉంది ఆయన ఆత్మల దాహంతో తండ్రి పంపించే కార్యం అడుగుతున్నాడు ఈ స్త్రీ తప్పుగా అర్థం చేసుకుంది అండి నీవేమో యూదులు నేనేమో సమరే రాని నువ్వేమో బోధకుడు లాగా అనిపిస్తున్నావు నేనేమో ఒక వేష్యని ఎట్లా అడుగుతున్నావు అన్నప్పుడు ఆమె మాట ఇచ్చేసాడు అమ్మ నువ్వు ఎవరు నీకు అడుగుతున్నావు ఆయనే నువ్వు అడిగితే ఆయన నీకు నిత్య జీవ జలం ఇస్తాడన్నప్పుడు ఆమె వెంటనే చెప్పేసింది అని నేను అవన్నీ చెప్పాలి కానీ బైబుల్ చెప్తుంది ఆమె బావి ఎక్కడగా అంటే బతుకు బావి దగ్గర మారిందండి ఆమె బతుకు బావి దగ్గర మారి ఆమె ఆ బావికి వచ్చే ఎప్పుడు వస్తుందని ఆ టైంకి వస్తుందని తెలిసి ఏసు ఆమెకు ఆ యొక్క నీళ్లు ఆఫర్ చేసినప్పుడు ఆమె తృణీకరించలేదు ఏసు అనే కొమ్ములోని నీళ్లు ఆమె తాగడానికి ఇష్టపడినప్పుడు ఆమె బతుకు బావి దగ్గర బయ బాగుపడ్డాక ఆమె దాహం తీరినాక అప్పటికే ఆమె డబ్బు సంపాదిస్తుంది అప్పటికే ఆమెకు కావలసిన ఆ యొక్క సంపాదన ఉంది కానీ ఈ లోకములు ఆమెకి ఏమీ లేదంటే నీతి లేదు నీతి కొరకు ఆమె దాహం ఎంతో వచ్చింది అక్కడికి లిటరల్ గా ఆ నీళ్లు అవి మళ్ళీ రావాలి కానీ బ్రతుకులో నీతి దాహం ఉంది దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ నీతి దాహం చాలా మంచిది నీతి దాహం అంటే ఎంత సింపుల్ గా చెప్పి నేను మంచి ఉండాలనుకునే వాళ్ళందరికీ నీతి దాహమే నేను ఇంతకంటే బెటర్గా ఉండాలి నేను ఇంతకంటే మంచిగా బతకాలి నేను అబద్ధాలు చెప్పకూడదు అనుకుంటే అది మంచి ఆ యొక్క అపేక్ష ఆశ మరి అలా ఉన్నప్పుడు ఆ మంచి ఆ నీతి ఆ యొక్క పరిశుద్ధత దొరకాలంటే మనుషులు ఎక్కడ పోతే దొరుకుతుంది పైగా అంటుంది ఏసు క్రీస్తు దగ్గరికి రావాలి ఆయన కొమ్ము కనుక ఆయన శృంగమ కొమ్ము దానిలోనే తాగినప్పుడు బైబుల్ మంత్రి స్వార్త ఐదో అధ్యాయంలో ఉంది కదా నీతి కొరకు ఆకలి తప్పులు గలవారు ధన్యులు వారు దేవుని యొక్క సంతలు అంటే వారి యొక్క తప్పు కలిగి కలవారు ధన్యులు వారు తృప్తి పరచబడదు ఖచ్చితంగా బయట చెప్తుంది మధ్య స్వార్థ ఐదో అధ్యాయంలో బి యాటిట్యూడ్స్ ఆ ధన్యతలలో రాయబడింది ఎవరైనా సరే నీటి కొరకు ఆకలి తప్పులు కాదు ఈమెకు ఈ బావిలో నీళ్ళ కంటే ఆమె ఏ నీళ్ళ గురించి వచ్చిందంటే నీతి అనే తప్పిక ఉంది నేను చెడిపోయిన దాన్ని నన్ను లోకం అవమానపరుస్తుంది నేను ఈ బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నానని చెప్పి నీతి లేక పరిశుద్ధత లేక సమాజంలో నిలబడలేక ఉన్న ఆమె హీన ఆ స్థితిలో ఆమె ఏం ఆశించిందంటే నీతిని ఆశించినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడండి ఆమెను తృణీకరించాడా అవమానపరిచాడా ఆమెను గాయపరచాడా లేకపోతే ఆమె విషయమై ఆయన మౌనంగా ఉండిపోయాడా పోచి నువ్వు ఇలాంటి బతుకు బతుకుతున్న ఒక యూదురాలు అయ్యుండి కూడా అని తృణీకరించలేదు కానీ నీతి కొరకు ఆకలి తప్పులు కలిగితే ఏసు ఏమై ఉంటాడంటే ఆయన తప్పిక తీర్చే కొమ్మ అయి ఉంటాడు కనుక ఏసు ప్రభు యొక్క సన్నిధికి వచ్చింది ఆమె బతుకు బావి దగ్గర మారితే ఆమె ఏం చేసింది బావి తరాల కొరకు తన బ్రతుకును సమర్పించుకుందని చెప్పకూడదామా బయట చెప్తుంది దాని ఈ బావి దగ్గర ఆమె బతుకు మారిందండి కానీ ఆమె వెళ్ళి నా మట్టుకే ఈ జీవజలం అనుకోలేదు వెళ్ళి బావి తరం కొరకు ఆమె పనిచేసిందండి 
భావి తరములో వేరే బ్రతుకులను మార్చడానికి వెళ్ళింది ఆయన దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఏసు పుడితే నీ డబ్బికి ఒకటైనా తీరేక ఏసు ఈ లోకానికి వస్తే నీ నీతి డబ్బిక ఏమైనా తీరేక తీరకపోతే యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు ఆయన యొక్క జన్మ ద్వారా నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదం రానప్పుడు మళ్ళీ ఆయన పుట్టుక ఎట్లా మిగిలిపోద్దంటే నీకు రిబ్బన్లు బెలూన్లు ఆ తర్వాత కేక్ ఆ తర్వాత మంచి భోజనం అది డిసెంబర్లో తినని జనవరిలో ఏమి ఉండదండి మనం జనవరిలో ఏమి ఉండదు అప్పుడు నీకు ఆ యొక్క తప్పికేస్తూ ఉంటాడు అమ్మే వేసి పుట్టాడే రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది కానీ ఆ కొమ్మును ఎన్నడూ పట్టుకొని తాకకపోతే ఆ కొమ్ము ఇదే అండి బైబుల్ బైబుల్ దిస్ ఈస్ దాన్ దట్ వీ కెన్ డ్రింక్ ద లివింగ్ వాటర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈ బైబుల్ అలా తాగేసేస్తుంటే నీకు తప్పిగా తీరుతూ ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు ఎవరైనా అన్నారనుకో నాకు రెస్ట్ లేదని ఎన్నో నువ్వు నా రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ జీసస్ మై పీస్ ఈజ్ ఇన్ జీసస్ మై హోలీనెస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ల్యాక్ ఐ హ్యావ్ దిట్ ఈస్ ఇన్ జీసస్ ఏసులో తీరుతూ ఉంటుంది అది ఉన్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు జకర్య పలికిన మాట కరెక్ట్ అవుతుంది ఆఖరి మాట ఈ విషయంలో నుంచి ముగిస్తాను ఈశ్వర గ్రంథం యాభై ఐదు తీయండి యేసు ప్రభు పాత నిబంధనలో ఆయన ఈ లేఖనాలలో కనిపిస్తాడు ఐజయ్య ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ వర్స్ ఇలాగున రాయబడింది రండి రూకం లేని వాళ్ళారా చాలా చాలా దప్పి కొన్న వాళ్ళారా అంటున్నాడు దేనికి తప్పి కాని నువ్వు ప్రశ్న వేసుకుంటే నీకు రెస్ట్ లేదు నీ లైఫ్ లో ప్రభా నేను విశ్రాంతి కొరకు తప్పిక కొన్నాను నేను నా లైఫ్ లో ప్రభా నేను నెమ్మది కొరకు నేను తప్పిక కొన్నాను నేను పరిశుద్ధత కొరకు తప్పి కొన్నాను నేను నీతి కొరకు తప్పి కొన్నాను నా లైఫ్ లో చాలా చోట్ల నాయన ఈ తప్పిక ఇట్లా అప్పుడు దావిది వల్ల మనం ఏం చెప్తాం తెలుసా దావిది నా తుప్పి నీకు బాగా కొరకు ఆశపడినట్టు ప్రభా నా ప్రాణము నీ కొరకు కృష్ణ కొరుచుంది నాట్ మై బాడీ కదండి ఇది శరీరం ఎంత తాగితే ఉందండి కదా తాగితే తాగుతూనే ఉంటారు కానీ ఒక్కసారి నీ దోషులతో ఆత్మ జీవ జలాన్ని తాగితే దేవుడు యొక్క వాక్యం చెబుతుంది కానీ దానికి దేవుడు పిలుపు కూడా ఇచ్చాడు తెలుసా అంటే ఎక్కడైతే ప్రకటన వేత తీయండి ఆఖరి పేజీలో ఇద్దరు ఉన్నారు ఆ యొక్క ఇద్దరు ఉన్నారు ఎవరు అంటే మరి ఆ యొక్క పెళ్లి కుమార్తె ఉంది ఆ తర్వాత హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ ఆత్మయు ఆ తర్వాత ఆత్మ అంటే ఆ యొక్క పెళ్లి కుమార్తె అంటే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండులో పదిహేడవ వచ్చినప్పుడు ఆత్మయు అన్నాడు ఆత్మ కాదు ఆత్మయు అంటే ఇంకా ఉంది అది ఆత్మ ఎవరు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఇన్ సెల్ఫ్ పెళ్లి కుమార్తె యు అంటున్నారు పెళ్లి కుమార్తె అంటే సంగము కనుక వీళ్ళిద్దరికి ఒక పని ఉందంట ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు పొద్దున్న లేచి రమ్ము 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 అంటున్నారు మన చర్చిలో సౌభాగ్య లక్ష్మి అంటే అదే పని కదా రండి రండి అని చర్చికి తీసుకెళ్తాం కదా చాలా మంది నన్ను కృపావతి చేస్తున్నాను నేను ఒకళ్ళిద్దరి గురించి చెప్పడం కదా చాలా మంది కానీ వాళ్ళు చాలా మందిని తీసుకొస్తారు నాకు తెలిసిన చర్చిలో శోభ అని ఒక అమ్మాయి అండి ఆమె కూడా తెస్తూనే ఉంటుందండి ఎవరినో ఒకళ్ళు కంటిన్యూగా చర్చికి తీసుకొస్తుంటారు అట్లా మరి ఆమోజ్ బ్రదర్ ఆయన ఎవరినో ఒకళ్ళు చాలా మంది విజయనేంద్ర సిస్టర్ కూడా కంటిన్యూ ఎవరినో ఒకళ్ళు అంటే తను ఏమన్నా తను పెళ్లి కుమార్తె అని ఈ క్రీస్తులో వధువుగా ఉందా అని చెప్పి నమ్మిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి వాళ్ళను రండి 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 అని పిలుస్తూ ఉంటారండి చూడండి తర్వాత హోలీ స్పిరిట్ వాడు కూడా పిలుస్తున్నారు ఎక్కడ పిలుస్తున్నాడు ఇన్ సైడ్ హోలీ స్పిరిట్ పిలుస్తున్నాడు అవుట్ సైడ్ చర్చ్ పిలుస్తుంది అంతే తేడా చర్చ్ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు సువార్త పండుగలు రండి 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 అని అవుట్ సైడ్ చర్చ్ అనౌన్సింగ్ ఇన్ సైడ్ ప్రతి మనిషిలో నాకు తప్పికుంది కదా నేను చచ్చిపోతాను కదా నేను ఈ తప్పికతో బతికితే ఇలాగుంది నేను లేచి వెళ్ళాలని చెప్పి ఆత్మ లోపల చెప్తున్నప్పుడు చూడండి ఆత్మ పెళ్లి కూడా రమ్ము అని చెప్తున్నారు వినువాడు రమ్ము అని చెప్పాలి దప్పి కొనిన వాణిని రానిమ్ము దప్పి కొన్న వాణి అంత రానిమ్ము ఇచ్చయించు వాణి జీవ జలములు ఉచితముగా పుచ్చుకోలేము దర్శనానికి పూజకింత కదా దానికింత దీనికింత ఏమి లేదు ఫ్రీ అంతే ఉచితముగా తీసుకోమంటున్నాడు ప్రియ దేవుని పెట్టారా మొదటి భాగం చెప్పాను రెండో భాగం కూడా చెప్పి ముగిస్తారు రక్షణ శృంగం అంటే కొమ్ము ఆ కొమ్ము నీ దేవుడు దేంతో నింపాడు జీవ జలముతో నింపాడు జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద హాన్ అనేక మీరు కొమ్ములు చూసారో లేదా చూసే ఉంటారు అన్ని కొమ్మలు కదా రెండవది బైబుల్ చెప్తుంది మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము యోశువ గ్రంథం తీస్తాము యోశువ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక మాట చెప్తుంది 
దేవుని యొక్క వాక్యం దేవోశివ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది యేసు క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడంటే నీకు నాకు కుమ్మ అయినప్పుడు ఆయన మన యొక్క దప్పికను తీర్చే కుమ్మ అయి ఉండి ఆయన నీటి పాత్రగా ఉన్నాడు ఇక్కడ బైబిల్లో దేవుని యొక్క వాక్యము ఆయన యహోశివ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం పదమూడవ వచ్చు జాషువాద బుక్ సిక్స్త్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్ ఏడుగురు యాజకులు పొట్టేలు కొమ్ము భూలను ఏడు పట్టుకొని నిలవక యహోవా మందిస ముందుగా నడుస్తూ ఊదుతూ వచ్చారని ఇక్కడ విశేషంగా ఈ కొమ్మును ఈ యొక్క పొట్టేలు కొమ్మను హాన్ని దేనికి యూజ్ చేసేవాళ్ళంటే భూలగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడున్నంత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇప్పుడంతా కూడా మోడర్న్ వరల్డ్లో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా దాదాపుగా అలా వాడట్లేదు కానీ ఇప్పటికీ మీరు వెళ్తే ట్రైబల్ పీపుల్ కదండి కొండ ఆదివాసీలు వాళ్ళు ఆ యొక్క పూలను ఆలోచించండి బూర ఊదితే అంత సామాన్యంగా ఉండదండి ఆ శబ్దం గొప్పగా అయితే బూర ఒకలాగా లేదు చాలా బూరలు ఉన్నాయండి మంచి బూరలు ఎన్నో మరి రకరకాలుగా దేవుడు చెప్పాడు దాని అంత టీచింగ్ బయట స్టడీకి వచ్చేవాళ్ళకి నేను బాగా వాటి గురించి కూడా చెప్తాను వచ్చినప్పుడు సదరు ఒక్క డబ్బులు పెట్టకూడదు చెప్పు బూర అని అంటే క్రైస్తవులందరికీ ఒకటి తెలుసు అండి కడబూరం రోగగానే మృతులు లేస్తారు అని చెప్పి కనుక అలా ఉన్నా మసీదులో మరి ఆ యొక్క అసా అంటారు కదా అసా నేనా అసా అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అల్లా అని చెప్పగానే అందరూ ముస్లిమ్స్ గ్యాదర్ అవుతారు చర్చ్లో ఏం చేస్తారంటే గంటలు కొడతారు చాలా చోట్ల ఆ తర్వాత పొద్దున్నే సుప్రభాతం పెడతారు ఎన్ని ఉన్నాయండి ఈ సింబల్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ ఒకటి ఉంది దేవుడు కడబూర ఊదుతారు ఊర అది యుద్ధ సమయాలలో మరి తర్వాత ఆరాధన సమయాలలో వాడేవాడు సో ఏ ఆ యొక్క ఆరాధన సమయంలో వాడే ఊరైనా దేనికైనా మొత్తానికి బూరాన్ని నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే బూర సంగీతానికి సాదృశ్యంగా ఉంది అది సంగీతం అంటే మనలో స్వరాలు ఉంటాయి కనుక మానవ బ్రతుకులో ఏసు లేకపోతే అపశ్రుతులు ఏసు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క బ్రతుకులో ఆ యొక్క రాగాలన్నీ పిచ్చి రాగాలు అయిపోయి అంటే సమన్వయం లేక నెమ్మది లేక ఉంట కనుక దేవుడు అంటాడు నేను బూరగా ఉంటానంటే మీ బ్రతుకులో మీకు మాధుర్యమైన బ్రతుకులు ఇస్తాను చెప్తున్నా నిజంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనందరి బ్రతుకులు ఆలోచిస్తే మీరు చూడండి ఒక వాక్ వాచనం చూపిస్తాను మీకు ఆ యొక్క న్యాయపతుల గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది న్యాయపతుల గ్రంథంలో ఈ యొక్క ఇది ఎక్కువ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఒకళ్ళ జీవితంలో ఏసు ఇలాగన మరి మనందరి యొక్క భూడగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మాధుర్యమైన సంగీతాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు న్యాయపతుల గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యము ఒక్కసారి చూపిస్తాను ఎక్కడ ఉంటుంది పదమూడో అధ్యాయం తీద్దాము ఆ కాలమున రెండో వచ్చిన ఆ కాలమున దాను వంశస్తులు ఒకడు జర్యాపస్తైన మనోహరం ఒకటి ఉండను అతని భార్య కుట్రాలై కాల్పు లేక ఉండను యుగవా దూత స్త్రీకి ప్రత్యక్షమై జడ్జెస్ థర్టీన్ చాప్టర్ న్యాయపతులు పదమూడవ అధ్యాయం జడ్జెస్ థర్టీన్ చాప్టర్ యుగవాదుత ఆ స్త్రీకి ప్రత్యక్షం ఇదిగో నువ్వు గొట్టాలు నీకు కాలుపు లేకపోయాను అయితే నువ్వు గర్భవతి అయ్యి కుమారి కందు అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు ఇది ఎందుకు నేను తీసుకున్నానంటే మనోహ భార్య పేరు రాయబడలేదు మనోహ అతని పురుషుడు అతని భార్య పేరు రాయబడలేదు వాడు దాను వంశానికి చెందిన వాడు అనేక సంవత్సరాలు సంతానం లేకుండా ఉన్నారు వాడు అలాంటి సంతానం లేకుండా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక రోజు దర్శించాడు వారిని ఒక దూతను పంపాడు నీకు సంతానం కలుగుదు అని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు భర్త దూరంగా ఉన్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే భర్త వచ్చి భార్యను అడిగాడు ఏం జరిగింది నీకంటే నాకు దూత కనపడ్డాడు అన్నప్పుడు మరి ఆ నేను పిచ్చిదాన్ని అని అనలేదు కానీ మళ్ళీ ప్రార్థన చేశాను దేవా ఆ దూతాను కనిపించావు కానీ నా భార్యకు సరిగ్గా తెలియదు అన్ని సరిగ్గిందో లేదో ఇవన్నీ విని సరిగ్గా తినకపోతే అలాగున తన చెప్పింది మేము చేయకపోతే ఏమైనా పొరపాటు జరిగితే నేను వచ్చి దండన వస్తుంది అని చెప్పి ఇద్దరు ప్రార్థన చేస్తే మళ్ళీ దేవుని దూత వచ్చాను మళ్ళీ దేవుని దూత వచ్చి అన్ని విషయాలు చెప్తాడు నేను ఎందుకు చెప్తానంటే భార్య భర్తల మధ్యలో ఏసు అనే ఆ యొక్క సృంగము కొమ్ము అంటే ఈ యొక్క సంగీత పరికరంలా ఉన్నప్పుడు ఆయన సమస్తాన్నే తీర్చేస్తాడు ఎంతమంది భార్య భర్తలు ఈరోజు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎంత వ్యతిరేకంగా బ్రతుకుతున్నారు నాకు తెలిసిన ఒక ఏంటంటే భర్త కదండి ఆ యొక్క భార్యకు ఎట్లా అనంటే ఆమె ఇంట్లోకి రాని నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతాను నేను అంతే మళ్ళీ ఆయన ఇంట్లోకి వస్తే పక్కకి వెళ్ళిపోతాను అంటే అలా ఉన్న బ్రతుకుతూ ఉన్న బ్రతుకులు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి 
ఒక జరిగిన సంఘటన నేను చదివాను అని చెప్తున్నాను ఒకవేళ మ్యారేజ్ జరిగింది మ్యారేజ్ జరిగితే పాపము ఆ మ్యారేజ్ చాలా దురదృష్టకరం జరిగింది క్రిస్టియన్ అమ్మాయిని చేసేస్తారు క్రిస్టియన్ అమ్మాయి చేసేస్తే ఆ అమ్మాయి అనుకోని పరిస్థితుల్లో దుర్బరమైన పరిస్థితుల్లో ఆ అమ్మాయి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది చేసుకుంది అతను మాత్రం క్రిస్టియన్ కాదు సో పెండ్లు అయినాక ఏళ్ళు ఆమెతో మాట్లాడడం కానీ ఇది కాదు ఇంట్లో అట్లా పని ఉండేది అని అన్నీ పనులు చేస్తూ ఉండేది ప్రతి పని చేస్తుంది కేవలం చెప్పుకోవడానికి మరణ భయాన్ని వారికి లేకుండా పోయింది మరి ప్రతిరోజు ఆ కుమ్మరి పడ్డానికి శుక్రస్తి ఏమయ్యాడండి ఈ లోకంలో సమస్త కొమ్ముల చేత పొడవబడ్డాడు మతం అనే కొమ్ముతో రాజ్యం అనే కొమ్ముతో ఆ యొక్క శత్రువుల కొమ్ముతో పొడవబడ్డాడు అంత ఇరవై రెండవ కీర్తనలో ఉంటుంది ఎంత పాషాను మృగాలయాన్ని చీలుస్తున్న కొమ్ములతో పొడి చేస్తున్న ఏసు మాత్రం ఓర్చుకున్నాడు ఎందుకో తెలుసా నీకు రక్షణ ఇవ్వడానికి ఆ కొరట మీద కొట్టవలసిన రాళ్ళన్నీ ఏసు మీద పడ్డాయి కొరడాలతో ఒళ్ళతో మేఘులతో పడ్డప్పుడు ఆయన సహించి దాని రక్షణ శృంగంగా ఉంటాను నేను కానీ కొమ్మైన నన్ను పట్టుకోకపోతే నేను బ్రతుకులో ఆయన రక్షణ దాటిపోతుంది ఈ రోజు ఆయన ఆయస్సు క్రిస్తుని నమ్ముతావా రేపు డిసెంబర్ ముప్పై రెండు తారీఖున బాప్తిస్తాలు ఉంటుండగా వేసయ్యా ఈ సంవత్సరమైన నేను రక్షణ శృంగమైన నేను పట్టుకుంటాను బ్రవా నా రక్షణ దయచే బ్రవా నా బ్రతుకులో దయచేయమని అడగలిగితే నీ బ్రతుకు ఎంతో ధన్యమవుతుంది ఈ కొమ్మలు కాక మన ప్రపంచంలో దేన్ని ఆశ్రయించిన అది ఏనాడు ఒకనాడు మళ్ళీ మొదలు పెడతాయి కనుక దేవుడు రక్షణ శృంగమైన యేసు అనే కొమ్మను పట్టుకుంటే పరిపీటకు కొమ్మను పట్టుకుంటే నిశ్చయంగా మనం పరలోకానికి వెళ్తాం మన పాపాలన్నీ ఆ పరిపీటం మీద ఆయన కాల్చిన రక్తంతో క్షమింపబడి మనకు నిత్య జీవం కలుగుతుంది కనుక యేసు నా బ్రతుకులో రక్షణ శృంగంగా ఉండదు ఆయన ఒక డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖున ఆ పూట మాత్రమే కనబడే ఒక ఆనందం కారణ ఆ పూట మాత్రమే ఉండే సంతోషం కాదు నాకు ఆ పూట మాత్రమే ఉండే పంట పంటలతో కాదు నా బ్రతుకులలో కొమ్ముగా ఉంటుంది ఆయన రక్షణ శృంగంగా ఉంటుంది ప్రభా అని ఎవరైనా ఆశపడుతుంటే నేను చేయి చూపిస్తే ఒక్క నిమిషంలో ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాం ఎవరైనా దేవుని తీసుకోవచ్చు దేవుని తీసుకో దేవునికి మహిమ కలుగులు కాక దేవునికి మహిమ కలుగులు కాక చేతులు తెచ్చి వేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతి నా పరిశుద్ధులా ఈ దేవ మమ్మల్ని ప్రేమించి నా తండ్రి నాయన మరి యొక్క డిసెంబర్లో చేసి లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో మరి నాయన నేను నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడి లేకపోతే తెలిసినప్పుడు ప్రభా నాయన అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దార పూర్వడైన జకరియన్ అయిన ఎలిజబెత్ యొక్క భర్తన అయిన తండ్రి ఆనాడు దేవాలయంలో యాజకుడు నా తండ్రి అతడు పరిశుద్ధాత్మ దార పరికింది ప్రభా నాయన అయ్యాను మాకు దావీ వంశమునందు ఒక రక్షణ శృంగమైన శిక్షణ సకల రాజ్యాలకు నన్ను తండ్రి ఏర్పడి చేయడానికి ఆ రక్షణ శృంగానికి అధికారం ఇవ్వడి ఆయన క్రీస్తే కనుక ప్రభా ఆ క్రీస్తు మా బ్రతుకుల్లో ప్రభా నా తండ్రి తప్పిక తీర్చే కొమ్ముగా నా అయ్యా సుమధురమైన బ్రతుకునిచ్చే కొమ్మగా నాయన మంచి సంగీత నాదంగా శృంగనాదంగా ఉండే కొమ్మగా నాయన అంతేకాదు మా బ్రతుకుల్లో నాయన తండ్రి శాప పాప మరణం మమ్మల్ని పట్టుకోకుండా మాకు రక్షణ శృంగమై ఆయన ఉండటకు నాయన నేను ఆయన ద్వారా మాట్లాడేందుకు నేను స్తోత్రాలు చేయించుకుంటాను ఈరోజు వాక్యం మీద ఏ విడలైతే ప్రభా నీ తండ్రి తిరిగారు ఏ విడల హృదయమైతే నీ తండ్రి తిప్పబడి వారికి నిశ్చయముగా నువ్వు నాయన తండ్రి రక్షణ శృంగమై నాయన అయ్యా శృంగ నాదమై ఉండి ప్రభా నాయన ఏమయ్యాడండి ఈ లోకంలో సమస్త కొమ్ముల చేత పొడవబడ్డాడు మతం అనే కొమ్ముతో రాజ్యం అనే కొమ్ముతో ఆ యొక్క శత్రువుల కొమ్ముతో పొడవబడ్డాడు అంత ఇరవై రెండవ కీర్తనలో ఉంటుంది ఎంత పాషాను మృగాలయాన్ని చీలుస్తున్న కొమ్ములతో పొడి చేస్తున్న ఏసు మాత్రం ఓర్చుకున్నాడు ఎందుకో తెలుసా నీకు రక్షణ ఇవ్వడానికి ఆ కొరట మీద కొట్టవలసిన రాళ్ళన్నీ ఏసు మీద పడ్డాయి కొరడాలతో ఒళ్ళతో మేఘులతో పడ్డప్పుడు ఆయన సహించి దాని రక్షణ శృంగంగా ఉంటాను నేను కానీ కొమ్మైన నన్ను పట్టుకోకపోతే నేను బ్రతుకులో ఆయన రక్షణ దాటిపోతుంది ఈ రోజు ఆయన ఆయస్సు క్రిస్తుని నమ్ముతావా రేపు డిసెంబర్ ముప్పై రెండు తారీఖున బాప్తిస్తాలు ఉంటుండగా వేసయ్యా ఈ సంవత్సరమైన నేను రక్షణ శృంగమైన నేను పట్టుకుంటాను బ్రవా నా రక్షణ దయచే బ్రవా నా బ్రతుకులో దయచేయమని అడగలిగితే నేను బ్రతుకు ఎంతో ధన్యమవుతుంది ఈ కొమ్ములు కాక 
మన ప్రపంచంలో దేని ఆశ్రయించిన అది ఏ నాడు ఒకనాడు మళ్ళీ ముందరి పెడతాయి కనుక దేవుడు రక్షణ సురంగమైన యేసు అనే కొమ్మను పట్టుకుంటే పరిపీఠపు కొమ్మను పట్టుకుంటే నిశ్చయంగా మనం పరలోకానికి వద్దా మన పాపాలన్నీ ఆ పరిపీఠ మీద ఆయన కాల్చిన రక్తంతో క్షమింపబడి మనకు నిత్య జీవం కలుగుతుంది కనుక యేసు నా బ్రతుకులో రక్షణ సురంగంగా ఉండదు ఆయన ఒక డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖున ఆ పూట మాత్రమే కనబడే ఒక ఆనందం కాదు నాకు ఆ పూట మాత్రమే ఉండే సంతోషము కాదు నాకు ఆ పూట మాత్రమే ఉండే పొంత పడ్డంతో నా బ్రతుకులో నువ్వు కొమ్ముగా ఉంటుంది ఆయన రక్షణ సురంగంగా ఉంటుంది ప్రభా ఎవరైనా ఆశపడుతుంటే నేను చేయి చూపిస్తే ఒక్క నిమిషంలో ప్రార్థన చేసి ముగిస్తా ఎవరైనా దేవుని తీసుకోవాలి దేవుని తీసుకో దేవునికే మహిమ కలుగులు కాక దేవునికి మహిమ కలుగులు కాక చేతులు తెచ్చి వేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్న దిన పరిషుదులా ఈ దినం మమ్మల్ని ప్రేమించిన తండ్రి నాయన మరి డిసెంబర్లో చేసి లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో ప్రభా నాయన నేను నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడి లేకుండా తెలిసినప్పుడు ప్రభా నాయన అయ్యా పరిశుద్ధాత్మదార పూర్వడైన జకరియన్ అయిన ఎలిజబెత్ యొక్క భర్త నాయన తండ్రి ఆనాడు దేవాలయంలో యాజకుడు నా తండ్రి అతడు పరిశుద్ధాత్మదార పరికింది ప్రభా నాయన అయ్యానో మాకు దావి వంశమునందు ఒక రక్షణ సృంగమే శిక్షగలక సకల రాజ్యాలకు నన్ను తండ్రి ఏర్పాటు చేయడానికి ఆ రక్షణ శృంగానికి అధికారం ఇవ్వబడింది ఆయన క్రీస్తే కనుక ప్రభా ఆ క్రీస్తు మా బ్రతుకుల్లో ప్రభా నా తండ్రి తర్పిక తీర్చే కొమ్ము గల అయ్యా సుమధురమైన బ్రతుకునిచ్చే కొమ్ము గల మంచి సంగీత నాదంగ శృంగనాదం ఉండే కొమ్ము గల అంతేకాదు మా బ్రతుకుల్లో నాయన తండ్రి శాప పాప మరణ మమ్మల్ని పట్టుకోకుండా మాకు రక్షణ శృంగమై ఆయన ఉండటకు నాయన నేను ఆయన ద్వారా మాట్లాడేందుకు నేను స్తోత్రా చదివించుకుంది ఈరోజు వాక్యం మీద ఎవిడలైతే ప్రభా నీ తండ్రి తిరిగారు ఎవిడల హృదయమైతే నీ తట్టు తిప్పబడిందో వారికి నిశ్చయముగా నువ్వు నాయన తండ్రి రక్షణ శృంగమై నాయన అయ్యా శృంగ నాదమై ఉండి ప్రభా నాయన వారి బ్రతుకులు నాశనిస్తూ ముందు నడిపించారు చెప్పండి వాక్యానికి తండ్రి మీరే నరకండి నేర్పోయండి ఫలింపచేయండి ఇంకా తండ్రి వాక్యం అనేకుల జీవితాలను ప్రవహించడం కూడా కృపణ ప్రతివారి నిర్ణయం జ్ఞాపకం చేసుకున్న వందనాలు చెల్లిస్తున్నాయి కొద్ది ప్రార్థన మనం నా ప్రభుత్వ రక్షకుడు నేను ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామాన్ని అడిగి వేడుకని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి